，谁让你来我这里摘的？这是我摘的，你干嘛放手？你干嘛？谁让你摘了？你才给我放手！你怎么这样啊？这是我摘的，结果我给了没你，你就摘，放手！你们干嘛呢？发生什么事了？大熊，我摘了一篮子苏区草，一直沈叔是他的，非要抢走。你在我地里摘的，那就是我的。你这块地都荒废多久了？况且苏区草本来就是野生的，又不是你种的。你管我地还不还？站在我地里就是我的，我也就在你地里摘了几株，要就还给你。你说这几株是几株啊？分明这些都是我地里摘的。燕子生，苏翠草又不是什么大不了的东西，就给真真吧。这东西拿到镇上，大把人抢这样的，想骗唬我？给他吧。不给，本来就是我的，为什么每次都要让着他？哎呀，好好，太欺负人了！哎呦，快来人啊！谁家的太欺负人了？给你起来吧，哼，长这样不就好了？非要我放大招？哎，男子。再拿他没办法，我们再去摘吧。不摘了，我辛辛苦苦摘的，你给别人，每次都帮别人不帮我。哎呀，你也看到了，他沙发打滚的几株草而已，算了吧。是几株草的事嘛，每次都这样，就是看我外地嫁过来的好欺负。哎，你想哪里去的？他就是那样的人，好了，不生气的。你想吃苏菊果了是不是？我去镇上给你买。不用了。现在。哎，走开！不要跟着我。臭阿兄，臭狗熊，讨厌你！哎，阿媳妇，阿媳，婆婆，你们俩又怎么了？婆婆，我刚刚在燕之神的花店里摘了几株苏菊草，他撒泼打滚，非说一篮子都是他的，被他拿走了。这个燕子真是的，还有阿雄，不帮我反而去帮他。你在苏去草做什么？这几天回南天湿气重，你和阿雄夜里都有点咳嗽，我想做点苏去果给你们吃。你有心了，也别生气了，回去我收拾他。嗯，好好收拾他。林树那要下糖局，你去地里摘了给他送过去。好的，婆婆。嗯、阿姨，苏去果切几块给我。啊。像爱你的每个秋日，都像春花未知。林叔，给。啊。世界余生的样子，他温柔柔一片枝的爱人，却爱一次。哎呀，快来来，救命啊！只是寻找岁月时。哎呀，快救我！有没事？你没事吧？珍珍，快救我！珍珍，叶先生，你脚没事吧？可以走吗？我刚刚才空了，脚被没到了。我我上去去看看吧。哎，我的出去脚。真的，我今天那样对你，还愿意帮我吗？几株草，小事而已，总不能认得你不管吧？没事，谢谢你，真的。慢点。月光从夜空前行，朝一个方向聚集，不是一世界里的光怪陆离，只是。因为你，萤火虫飞向草坪，抖落光晕的心里。我会画着场景如飞舞的铅笔，这美好赠与你，你
会长出于一拥抱心和温。好吧，这是你做的吗？嗯，还请主秘也参考。嗯，婆婆真好吃、啊。我回来了，你们吃什么好吃的？真的，又跑去摘了。看你怎么的？还生气呢？我去镇上买了西西果，更好吃。我不吃你买的，你那么帮着燕之神，你去跟他过吧。哎，你讲的什么话？你误会我了，我只是不想跟他一般见识而已。那你以后不管怎么样，都要站在我这边。不是的，我们要常怀宽容之心，才能越活越精彩。斤斤计较的人必定会寸步难行。我们没有必要浪费时间去愤怒，能将坏事变成好事才是真的本事，知道吗？嗯嗯。哎，媳妇这么着急去干嘛？婆婆，阿强说让我帮忙去学校接下小慧。放学时间快到了，你现在过去来得及吗？婆婆，我去秋玉城那边借个电动车，来得及的。好，那您路上慢点。好，婆婆，那我先走了。秋玉城，秋玉城，秋玉城，坐回来哈，坐回来哈。真的，你不坐回来哈。秋玉城，你电动车借我一下，我去接下朋友孩子放学，快来不及了。不得呢，啥人他是在就去，哪会哪个天你连车高灯都还没没去哈？秋玉神，那我先走了。阿来，你在家吗？真正有什么事吗？阿来，你特能借我一下吗？我有急事。哦，我一会儿要上班，借不了，不好意思。啊。好吧。多少无奈藏在心中，花谢花开。春去秋来，我怕等不到你的爱。又是雪花飘落的季节。哎，大哥，我请问一下，孩子还没有放学吗？早就放学了，小孩子都回家了。啊，早就放学了，那怎么办呀？哎呀，谢谢啊。闻不到梅花开的香。哎，这小慧跑哪里去了呀？啊喂，婆婆，怎么办呀？我没接到小慧，我不知道她跑到哪里去了。你不是去借车了，怎么会来不及？啊，我没接到车。别着急，先附近找一找，我马上过去。嗯嗯，好。小慧，小慧，小慧。哎，大哥，你刚刚有没有看到这个小女孩？没有，没有，没有。<笑>小慧，小慧，阿媳妇，阿媳妇，小慧找到了没有啊？找不到了，婆婆，小慧不见了。哭什么哭？哭有用吗？还不赶紧去找。小慧，小慧，小慧，小慧。哎呀，看见这个小女娃，自家几杯草啊，加只块。哎，真这样。不快，不快，不快。喂，阿霞，真真，小慧接到了吧？阿霞，对不起，我晚到了几分钟，没有接到小慧，你快打电话给他同学问问有没有在他那里。真真，你怎么回事？我就让你接个小孩，你就能把我女儿给弄丢了。小慧要是出了什么事，我跟你没完。<笑>喂，以晨妈妈，小慧有没有到你们家去啊？没有，小慧妈。哦，好了，我知道了，谢谢哦。喂，张晨妈妈，小慧有没有到你们家？没有。哦哦，好的，谢谢。小兰嘛，小慧有没有在你家？跟小兰在玩，我让她接电话。好。妈妈，我在同学小兰家，今天放学早，所以直接去她家了。你这孩子，你不知道真正阿姨到处找你吗？在那里等我，妈去接你。小慧，小慧，喂，阿霞，真正小慧找到了，我现在要过去接她。嗯，好。婆婆，小慧，婆婆，阿霞打电话说小慧找到了，找到就好，走，回家。真正，我们回来了。小慧，你去哪里了？
，阿姨到处找你都找不到。珍珍阿姨，对不起，小男孩我一起玩乐高，忘记了妈妈让我在校门口等你，让你们担心了。小慧，你没事就好啦。珍珍，不好意思。刚才是我太着急了，是孩子去玩，没有告诉我们一声，让你跟阿姨担心了。阿霞，没事，孩子找到就好。那好，你跟阿姨说一下，我先带小慧回去了。小慧慢点啊，谢谢阿姨。阿红婶，红婶怎么了？今天没上班吗？没有，我今天放假。婶婶，我刚刚看到珍珍姐去秋玉婶家借车，她不借还说得很难听。这孩子什么都不说。婶婶有空来婶婶家里玩，那我先走了啊。嗯，婶婶拜拜拜拜。儿媳妇，儿媳妇，怎么啦？婆婆，你先做饭，我出去一下。哦，好。阿姨，你要买电动车吗？这一辆多少？这一辆三千五，三千五啊，有没有便宜一点的？有，我们有二手的，你要不要看一下？可以啊，我看一下。那这边走，这些都是二手的，你看一下。好、哦，这一辆多少？这一辆一千五。好，那就这一辆吧。好。儿媳妇，儿媳妇，哎，婆婆，婆婆怎么啦？儿媳妇，你看我刚买的电动车，以后再也不用借别人的电动车了。嗯，婆婆，你真好。饭煮好了没有？煮好了，婆婆。走，吃饭。儿媳妇，家里条件不好，这些年让人跟着我们受苦了。不苦的，婆婆，你就是家里最大的财富。儿媳妇啊，乐于助人是没有错，但首先要想清楚自己是否有能力做得到。我知道了，婆婆